பொது காலம் முதலாம் வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் வாசகம் சமுவேல் முதல் நூலில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்று இறை வார்த்தைகள் ஒன்பது முதல் இருபது முடிய அந்நாள்களில் சீலோவில் உண்டு குடித்த பின் அண்ணா எழுந்தார் குரு ஏலி ஆண்டவரின் கோவில் முற்றத்தில் ஓர் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தார் அண்ணா மனம் கசந்து அழுது புலம்பி ஆண்டவரிடம் அன்றாடினார் அவர் பொருத்தனை செய்து வேண்டிக் கொண்டது படைகளின் ஆண்டவரை நீர் உம் அடியாளாகிய என் துயரத்தை கண்ணோக்கி என்னை மறவாமல் நினைவு கூர்ந்து எனக்கு ஓர் ஆண் குழந்தையை தருவீரானால் அவனை அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டவராகிய உமக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன் அவனது தலைமேல் சவர கத்தியே படாது அவர் இவ்வாறு ஆண்டவர் திருமுன் தொடர்ந்து மன்றாடி கொண்டிருந்த போது ஏலி அவருடைய வாயை கவனித்தார் அண்ணா தம் உள்ளத்தினுள் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அவருடைய உதடுகள் மட்டும் அசைந்தன குரல் கேட்கவில்லை ஆகவே ஏலி அவரை ஒரு குடிகாரி என்று கருதினார் ஏலி அவரை நோக்கி எவ்வளவு காலம் நீ குடிகாரியாயிருப்பாய் மது அருந்துவதை நிறுத்து என்றார் அதற்கு அண்ணா மறுமொழியாக இல்லை என் தலைவரே நான் உள்ளம் நொந்த ஒரு பெண் திராட்சை ரசத்தையோ வேறு எந்த மதுவையோ நான் அருந்தவில்லை மாறாக ஆண்டவர் திருமுன் என் உள்ளத்தை கொட்டி கொண்டிருக்கிறேன் உம் அடியாளை ஒரு கீழ்த்தர பெண்ணாக கருத வேண்டாம் ஏனெனில் என் துன்ப துயரங்களின் மிகுதியால் நான் இதுவரை பேசிக் கொண்டிருந்தேன் என்று கூறினார் பிறகு ஏலி மன நிறைவோடு செல் இஸ்ரேலின் கடவுள் நீ அவரிடம் விண்ணப்பித்த உனது வேண்டுகோளை கேட்டருள்வார் என்று பதிலளித்தார் அதற்கு அண்ணா உம் அடியால் உம் கண் முன்னே அருள் பெறுவாளாக என்று கூறி தம் வழியே சென்று உணவு அருந்தினார் இதன்பின் அவர் முகம் வாடியிருக்கவில்லை அவர்கள் காலையில் எழுந்து ஆண்டவர் திருமுன் வழிபட்டு விட்டு திரும்பி சென்று ராமாவில் இருந்த தங்கள் இல்லம் அடைந்தனர் எல்கானா தம் மனைவி அண்ணாவோடு கூடி வாழ்ந்தார் ஆண்டவரும் அவரை நினைவு கூர்ந்தார் உரிய காலத்தில் அண்ணா கருவுற்று ஒரு மகனை பெற்றெடுத்தார் நான் அவனை ஆண்டவரிடமிருந்து கேட்டேன் என்று சொல்லி அவர் அவனுக்கு சாமுவேல் என்று பெயரிட்டார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு நச்செய்தி வாசகம் மார்க் எழுதிய நச்செய்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்று திரை வார்த்தைகள் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி எட்டு முடிய இயேசுவும் சீடர்களும் கபர்நாகும் ஊரில் நுழைந்தார்கள் ஓய்வு நாட்களில் இயேசு தொழுகை கூடத்திற்கு சென்று கற்பித்து வந்தார் அவருடைய போதனையை குறித்து மக்கள் வியப்பில் ஆழ்ந்தார்கள் ஏனெனில் அவர் மறைநூல் அறிஞரை போலன்றி அதிகாரத்தோடு அவர்களுக்கு கற்பித்து வந்தார் அப்போது அவருடைய தொழுகை கூடத்தில் தீய ஆவி பிடித்திருந்த ஒருவர் இருந்தார் அவரை பிடித்திருந்த ஆவி நாசரைத்து இயேசுவே உமக்கு இங்கு என்ன வேலை எங்களை ஒழித்து விடவா வந்தீர் நீர் யார் என எனக்கு தெரியும் நீர் கடவுளுக்கு அர்ப்பணமானவர் என்று கத்தியது வாய் மூடு இவரை விட்டு வெளியே போ என்று இயேசு அதனை அதட்டினார் அப்பொழுது தீயாவி அம்மனிதருக்கு வலிப்பு உண்டாக்கி பெரும் கூச்சலிட்டு அவரை விட்டு வெளியேறிற்று அவர்கள் அனைவரும் திகைப்புற்று இது என்ன இது அதிகாரம் கொண்ட புதிய போதனையாய் இருக்கிறதே இவர் தீவி ஆவிகளுக்கும் கட்டளையிடுகிறார் அவையும் இவருக்கு கீழ்ப்படுகின்றனவே என்று தங்களிடையே பேசிக் கொண்டனர் அவரை பற்றிய செய்தி உடனே கலிலேயாவின் சுற்றுப்பிரமைக்கும் பரவியது இது கிறிஸ்து வழங்கும் நச்செய்தி Thank you.